দর্শক আপনাদের আবারো স্বাগত জানাচ্ছি বাজেট ভাবনা অনুষ্ঠানে এবং আমি আপনাদের সাথে আছি নাজনীন আহমেদ দর্শক 2016-17 অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে আমরা এই পর্বে আলোচনা করছি পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ডক্টর এম এস আত্তার মণ্ডল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশের সাথে আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে যেটা আলাপ করছিলাম যে আমাদের কৃষির বিশেষ করে যেটা প্রাণী সম্পদ বা লাইফ স্টক খাত সেখানে পণ্যগুলোর বাজার পাওয়া যায় না যেমন আপনি বলছিলেন যে দুধ উৎপাদনে এখন সমস্যা নাই কিন্তু সেই দুধটা উৎপাদন করবে কিসের জন্য আয়দার দুধ হিসাবে বাজারে নিতে হবে অথবা এটা প্রক্রিয়াজাত করণের জন্য দিতে হবে আপনি কিছু পদক্ষেপের কথা সাজেস্ট করছেন সেটি হচ্ছে যে দুধ তার মূল্য সংযোজন কিভাবে হবে সে বিষয়টি এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং বাজেটে কিছুটা প্রণোদনারও ব্যবস্থা রাখা হয় এবারও আছে যে জায়গাটাতে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে উৎপাদন খরচ প্রতিটি ডিমের এক কেজি মাংসের বা এক লিটার দুধের যে খরচ সেটা অনেক বেশি এর কারণটি হচ্ছে প্রধান কম্পোনেন্টটা হচ্ছে যে খাবার এই প্রাণী সম্পদকে দেওয়া হয় মুরগির খাবার গরুর খাবার ইত্যাদি এবং এই ফিডটাকে তৈরি করবার জন্য যথেষ্ট বেসরকারি খাতে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিও হয়েছে কিন্তু তাদেরকে কাঁচামাল বাইরের থেকে আনতে হয় যেমন বোন মেল যেটা একটা বলি ভুটটা একসময় পুরোটাই আমাদেরকে আমদানি করতে হতো কিন্তু আমি খুব ভালো লাগে আমার যে বাংলাদেশ এখন প্রায় প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট মেজ যেটা রিকোয়ার্ড সেটা এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে কিন্তু খাবারের দামটি এখন পর্যন্ত বেশি রয়েছে আর একটা হলো যে কিছু গ্রোথ প্রমোটার এটা মোটা তাজা করা যায় না 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 আবশ্যিক ভাবে খুব খারাপ কিছু না আচ্ছা এটা প্রমোটার অনেক জায়গাতে আছে একটা রেকমেন্ডেড ডোজ পর্যন্ত আমরা আলোচনাটা শুরু আমরা একটু এই মুহূর্তে বাজেট নিয়ে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই ওরা একটু মতামত দিচ্ছেন প্রিয় দর্শক বাজেটের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের প্রতিক্রিয়া শুনতে আমরা যদি আজকে দেখি আমাদের ঘোষিত যে প্রস্তাবিত বাজেট সেটা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দু হাজার ষোলো থেকে দুই হাজার বিশের যে বাস্তবায়নের যে সূচনা বর্ষের বাজেট ফার্স্ট ইয়ার কপি তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সফলতার দিক উচিত হবে এই বাজেটের সব বাস্তবায়ন আমরা তো বড় বাজেট পেলাম যে বাজেটটা আমাদের প্রায় তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার এবং সেই বাজেটের যে আকারটা এর মধ্যে আপনি দেখবেন যে ইনক্রিজ যেটা হয়েছে গত বাজেট হচ্ছে সেটা প্রায় সতেরো পার্সেন্ট বেশি তো তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে চলতি বছরের যে সংসুদ্ধ বাজেট মানে গত বছরের বাজেটটা বড় ছিল তো পরে দেখা যাচ্ছে অর্জন পুরো হচ্ছে না তখন কিছু আবার সংসদন করা ছিল সেটাতে হিসাব করি তাহলে এটা প্রায় আঠাশ পার্সেন্ট পেয়েছে সো ইটস এ টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট ইনক্রিজ ফ্রম দ্য ফাইনাল বাজেট ফিগার অফ লাস্ট ইয়ার সেটা আর রাজস্ব আয় এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য গত বছরে ছিল এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার যেটা যেহেতু সেভাবে বানাতে পারেন নাই তা প্রায় দেড় লাখ রিভাইভ বাজেট ছিল আমরা আশা করছি তারা হয়তো সেই রিভাইভ বাজেটটা ফুলফিল করতে পারবে রিভাইভ বাজেট যদি ফুলফিল হয় তাহলে গত বছর তা আগে বছর চেয়ে আর আগে বছর ছিল আমরা এক কোটি একশো পঁয়ত্রিশ কোটি তাহলে কিন্তু তার চেয়ে প্রায় পনেরো ষোলো কোটি টাকা আমরা বেশি টাকা দিয়েছি সরকারের আমার হচ্ছে পজিটিভ সাইড এবারে যেটা লক্ষ্যমাত্রা সেটা হলো দু লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার উপরে এবং আমাদের যে আয়কর এবং মুনাফা আয়করের উপরে প্রায় সেভেন্টি ওয়ান ওটাও প্রায় পঁয়ত্রিশ 
আমদানি শুল্ক করা এটা নেমে আসছে কারণ অনেক ত্রুটি কমে যাচ্ছে না অনেক প্রোডাক্ট এবং বিদেশে অনেক প্রোডাক্টের দাম নেমে আমরা মিলিয়ে এটা রাখব মাত্র বাইশ হাজার কোটি টাকার উপরে এগারো পার্সেন্ট আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত সেটা প্রায় সাত হাজার তো রাজস্ব যে আয় যেটা লক্ষ্যমাত্রা আছে সাধারণত প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাকে আমরা অর্জন করতে পারব আপনি একটু টাকা দেখবেন যে আমাদের সতেরো কোটি লোকের মধ্যে মাত্র বারো থেকে চোদ্দ লাখ লোক ট্যাক্স দিচ্ছে আর কয়েক হাজার লোক ট্যাক্স দিচ্ছে তাহলে তার মানে কি তার মানে যারা দিচ্ছেন তাদের সংখ্যা অনেক কম এবং এই সংখ্যাটা ইজিলি বাড়ানো যাবে যদি আমরা হিসাবে বসি দেখা যাবে যে প্রায় নব্বই ভাগ লোক এখনও ট্যাক্স হাউসের বাইরে এটা তো হতে পারে না তাই না তা আমরা তো ব্যবসা বাণিজ্য করি আমরা চাই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে তো এই ভ্যাট এবং ট্যাক্সের ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে ব্যবসায়ীরা ভ্যাট ট্যাক্স ডিউটি দিতে চায় কিন্তু আমরা কোনো হয়রানি চাই না এক টাকার ট্যাক্স দিতে গিয়ে তিন টাকার হয়রানি আমরা দেব না এবং এই যে ভ্যাটের নেট বড় হচ্ছে না তার কারণ কিন্তু আমরা না আমরা কিন্তু টাকা দিচ্ছি কিন্তু যে যাদের কারণে এই নেট বড় হচ্ছে না তাদেরকে আরও দেশ প্রেমিক হতে হবে এবং সেইখানেই এনবিআরের বিরাট রোল এবং সেইখানেই আমাদের দেশের বড় রোল যে যারা ভ্যাট কালেক্টার তাদেরকে ব্যবসায়ীদের মতোই দেশ প্রেমিক হতে হবে আমরা দেখেছি আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এক লক্ষ যার মধ্যে সত্তর হাজার সাতশো কোটি টাকাই সরকারের অর্থায়ন সরকারের অর্থায়ন মানে আমরাই তো দিব আউট অফ আওয়ার ট্যাক্স আর বৈদেশিক সাহায্য কিন্তু কমতে কমতে চল্লিশ হাজার আসছে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে সমস্যা যেটা আমরা এবারে বাজারে দেখতে পেয়েছি সেটা হলো অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট যে প্ল্যানের যে প্রজেক্টগুলো আছে বড় বড় প্রজেক্ট যে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তা দেখা যায় মাত্র পঞ্চাশ পার্সেন্টের আশেপাশে তারা ব্যবহার করতে পেরেছে তার মানে কি তার মানে বড় বড় প্রজেক্টগুলো যদি আপনি না শেষ করতে পারেন তাহলে এই টাকাগুলো নষ্ট হয়ে যায় ফেরত চলে যায় এবং বড় বড় প্রজেক্টগুলো কারা করে আমরাই তো ব্যবসায়ী তো কন্ট্রাক্টে নেই তো আমাদের ব্যবসা টার্ন ওভার কমে যায় আমাদের টার্ন ওভার কমে গেলে ট্যাক্স কম হয় আয় কম হয় জিডিপি গ্রোথ বাড়তে বাড়তে কম হয় সেই জন্য আমরা অ্যাডভাইস করেছি গভর্নমেন্টকে যে কোনো এডিপির আন্ডার প্রজেক্ট নিতে গেলে তারা কিভাবে টাকাটা খরচা করবে তার প্রসেসটা অ্যালোকেশনের আগেই যাতে তারা দিতে পারে তাতে তিন মাসের মধ্যে তাদের টেন্ডারিং প্রসেস শেষ হয়ে টেন্ডার বেজা যেতে পারে তাহলে নয় মাস থাকে ইমপ্লিমেন্টেশন আজকে রিভার্স ছয় সাত মাস আট মাস লাগছে টেন্ডার পেপার বেরোতে তো কখন আপনি অ্যাওয়ার্ড হবেন আর কখন আপনি সেই প্রজেক্ট শেষ করবেন শেষ পর্যন্ত দেখা যায় লাস্টে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা কাটো এটা করো সেটা করো না প্রজেক্ট ভালো হয় না খরচা ঠিকমতো করা যায় সেই জন্য আমরা প্রাইভেট সেক্টর থেকে আমরা অ্যাডভাইস করেছি যে বড় বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তাদেরকে বাজেটের আগেই অ্যালোকেশনের আগেই তাদের খরচার প্রসেসটা রেডি করে রাখতে হবে দে মাস্ট নট ওয়েট যে লটারির টিকিট লাগলো তারপরে কাজে লাগলাম তা হবে না দে মাস্ট প্রসেস দেয়ার পেপারস এবং উইদ ইন থ্রি মান্থস দে শুড বি এবল টু গিভ টেন্ডার যে আমার আজকে এই কাজের জন্য টেন্ডার খুঁজবে এবং নয় মাস পাবেন ইমপ্লিমেন্টেশনে দেখা যাবে বাজেট কিন্তু এইভাবেই জুন জুলাই মাসে করা হয় কারণ এই বর্ষাকালটা পার হয়ে যায় তারপরে অক্টোবর মাস থেকে আমাদের কিন্তু ড্রাই টাইম শুরু হয়ে যায় তখন আমাদের ধামাধাম কাজ শেষ করে আগামী বর্ষার আগে কিন্তু আমরা ক্লিয়ার করে চলে আসতে পারি কিন্তু যদি প্রসেসটা শেষ করতে করতে আপনার ফেব্রুয়ারি মাস করেন 
তাহলে মার্চ মাসে অ্যাওয়ার্ড করেন তো বর্ষার মধ্যে তাদের কাজ করতে হয় এবং ডিফিকাল্টি হয় ঘাটতির ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে ব্যাংকের ঋণের উপরে নির্ভরতা বেড়েছে এবারে এবং ব্যাংকের উপরে নির্ভরতা বাড়ছে সাত হাজার কোটি টাকা মতো তারা বেশি নিচ্ছেন গত বছরে নিয়েছিলেন টার্গেট ছিল তাদের থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড ক্রোর এবারে থার্টি এইট থাউজেন্ড ক্রোর এখন সাধারণত কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলবেন যে ভাই আপনি যদি ব্যাংক থেকে টাকা নেন তো আপনার টাকা পাবো কোথায় কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এখন প্রাইভেট সেক্টর এর মালিক কারা আমরা এই প্রাইভেট সেক্টরে সত্তর থেকে আশি ভাগ ব্যাংকের মালিকানা আমাদের হাতে দর্শক আমরা এতক্ষণ ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই কর্তৃক বাজেটের যে প্রতিক্রিয়া সেটা দেখছিলাম আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরছি আমরা এই যে এফবিসিসিআই প্রতিক্রিয়া সেটা যা যাওয়ার আগে আমরা একটু আলোচনা করছিলাম যে কৃষি পণ্যের দাম নিয়ে এবং প্রফেসর সাতার মণ্ডল বলছিলেন যে যেমন দুধ ডিম এই যেগুলোর যেমন দামের প্রাপ্তির সমস্যা আছে দ্বিতীয় হচ্ছে যেগুলোর উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি কারণ ফিশ বা এই লাইফ স্টকের যে ফিড বা খাবার সেই খাবারের দামটাও অনেক বেশি একটু কৃষি পণ্যের দাম নিয়ে আমি আপনার মতামত শুনতে চাচ্ছিলাম যে আসলে আমরা একদিকে শুনি কৃষক দাম পায় না আবার আরেকদিকে হচ্ছে আমরা সাধারণ ভোক্তার জন্য দাম কম রাখতে চাই এটা আমাদের ইকোনমিক্সেরও একটা দীর্ঘদিনের পড়াশোনার বিষয় তা আসলে আমরা সেটা কত সাকসেসফুলি হ্যান্ডেল করতে পারছি না এখন কৃষি পণ্যের দামের সমস্যাটা ক্লাসিক্যাল এটা সবসময় থাকে কারণ এটার মার্কেট স্ট্রাকচারের কারণে কারণ অসংখ্য ছোট ছোট কৃষক ছড়ানো ছিটানো পণ্য আর সেটাকে হোলসেল করার জন্য ফরিয়া ব্যবসায়ী অল্প কয়েকজন সুতরাং এখানে সে বাদ এবং ফসলটা যখন উঠে তখন একসঙ্গে সাপ্লাই বেড়ে যায় এবং তখন তারা অস্থির হয়ে যায় বিক্রি করতে কারণ তার পিছনে লেগে আছে তার খাতকরা তার ইনপুট কিনেছে সে এবং সবসময় যে সে ফেয়ার প্রাইস কার্ডে ইনপুট কিনেছে তা না অনেক সময় মহাজনের ঋণ নিয়েও কিনেছে সুতরাং রেখেছে ইমিডিয়েটলি তার টাকা দরকার এখন এখানে ইনপুট মার্কেট এবং আউটপুটের মার্কেটিং এ এমন একটা সিস্টেম করতে হবে যাতে কৃষক একই সঙ্গে কম দামে ইনপুট পায় এবং তার প্রফিটেবল প্রাইসটা পায় আমি ন্যায্য দাম বলব না আমি বলবো যে প্রফিটেবল প্রাইসটা পায় তো এটার একটা সলিউশন হচ্ছে যে মার্কেটের হাতে ছেড়ে দাও যারা ইনএফিসিয়েন্ট তারা আউট হয়ে যাবে এবং এফিসিয়েন্ট কমার্শিয়াল লার্জ স্কেল ক্যাপিটালিস্ট ফার্মাররা এটা কন্ট্রোল করবে তখন মার্কেট ঠিক হবে কিন্তু এটা আমাদের ইনক্লুসিভ সোসাইটি গড়ার বা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার না আমরা তো বলছি যে আমরা বৈষম্যহীন এবং ইনক্লুসিভ এবারের বাজেটে তো আরো বেশি বলেছে তো সুতরাং আমরা তো ওটা করব না তাহলে আমাদের একমাত্র অল্টারনেটিভ হচ্ছে একটা সমবায়ের পদ্ধতিতে যাওয়া সেটা সেটা আবার সমবায় উৎপাদন সমবায় না মার্কেটিং কোঅপারেটিভ এবং মার্কেটিং কোঅপারেটিভ উৎপাদন সমবায় লাইফ স্টকের ক্ষেত্রে উৎপাদন সমবায়ও সাকসেসফুল হতে পারে তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আমুল ডেইরি বিরাট ভাবে সাকসেসফুল এবং তারই আদলে মিল্ক ভিটা তৈরি হয়েছিল কিন্তু মিল্ক ভিটা তার পারপাস সার্ভ করেনি কারণ ওখানে গভর্নেন্স প্রবলেম আছে দুর্নীতি আছে আর এখানে যেটা হচ্ছে ধানের ব্যাপারটাই আপনি দেখেন ধান এবার এবারও কৃষক বলছে যে আমি ধান উৎপাদন করে আমি প্রাইস পাচ্ছি না এবং অসংখ্য ছোট কৃষক এটা বলছে কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা না কারণ গভর্নমেন্ট তো একটা প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম আছে একটা প্রকিউরমেন্ট প্রাইস গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স করে কৃষক সেটা তার কাছ থেকে সেই প্রাইসে গভর্নমেন্টের কেনার কথা কিন্তু সেটা হয় না এই জন্য যে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি গভর্নমেন্ট এটা কেনে না কৃষক গিয়ে রাইস মিলের কাছে বিক্রি করে তার মানে এখানে একটা গভর্নেন্স প্রবলেম যেটা গভর্নমেন্ট সাপোর্টটা দিচ্ছে সেই সাপোর্টটা নিয়ে নিচ্ছে রাইস মিল ওনার কৃষক তো জানে না যে কি দাম সে পেতে পারত একটা খুব সিম্পল সলিউশন আছে মোবাইলে যদি কৃষককে প্রত্যেক ফসলের মৌসুমে ফসল ওঠার মৌসুমে কোন জায়গায় কি দাম সেই ইনফরমেশনগুলো যদি কৃষককে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যারা একটু এন্টারপ্রাইজিং কৃষক তারা দরকার হলে ওই দাম হিসাব করে কয়েকজন মিলে ফসলটাকে একত্র করে কন্ট্যাক্ট করে তারপর এবং একটা পরিবহনের মাধ্যমে যেতে পারে গভর্নমেন্টের যেটা করা উচিত যে তার ওই পরিবহনের ব্যবস্থাটা করা এবং ইমিডিয়েটলি যাতে তার একটা স্টেইং পাওয়ার থাকে তার মানে গুদাম একটা থাকে যেখানে সে ফসলটা ইমিডিয়েটলি বিক্রি না করে কিছুদিনের জন্য 
ধরে রাখতে পারে সেই জিনিসটা সমবায়ের মাধ্যমে হতে পারে छोट ए गरीब कृषक एकत्रित होते हाफ गवर्नमेंट दी दिल पर सिसटेम दाड़ा उल्टा उल्टा जो देखी से गवर्नमेंट प्रक्योरमेंट प्राइस अनाउंस कर लेटलि जेहेतु लेटलि अनाउंस कर सूतर कृषक जानते ही ना कि दाम से पे फरियारा तक दृष्टि आलोचनाटा करते हैं मन है जो कृषि सकल पन्न्यय पानी दामे बिक्री हम कृषक एकदम बसे गई यो तक के मिले ना तो यहां खेल कर बचरे पाटर दाम कृषक भलो पाँच खेल कर बचरे भुट्टार दाम भलो पाँच खेल कर बचरे आलुर दाम एक बार एक समस्या होता भलो दाम पा धान चोखे पड़े सब्जी पचनशील एक विषय पचनशील और पन्न्य है ना धान तो दू बचर घरे रखा जाए क्योंकि प्रश्न दाड़ा भूले गिटी धान उत्पादन बांगलेश क्यों समग्र एशियाक्षण संरक्षण खरच आईटा रप्त करते समय लगे आगे मत धान उत्पादन कर मौसुम आसले बजारे नहीं आस समय लगे विषय बुझते तरह इसे चापे आमदानी कर चाल सोर्स कम दाम चाल पावा चले आसप्रतिकाले देखल बन छो नेपाले भारत एक बन दिए तो वही समय भारतीय व्यवसायी नेपाले थे कम दामे धान कहिए क्या ओ धान चाल घूरे विश्व बजार व्यवस्था के बुझते हैं धान एक समय लगे विषय बुझते भलो खबर हे चाल खबर भात जो खबर तरण कमे आसग्रिक भाव कमे आसापिछू बचरे चार ग्राम कर चाल कम खाची हिसाब से क्योंकि तीन लक्ष टनर मत कम लगे प्रति बस इटा एक कम कथा ना क्यों ये ट्रेनटा जो चले धान उत्पादन ऊपर एत चाप सृष्टि होना और चारशो साढ़े चार सौ ट दामे धान बिक्री मानु सब कमाई कर शुद्ध धान दिए जमीते चाल कत भाव्यवहारिल्पुक्त हलो एम देखा जा पैकेट भात चाल द्वारा उत्पादित अन्य केक 
এবং খাবার এগুলো তৈরি হচ্ছে এবং খুব কুইক ফুড হিসেবে ও এবছর যদি আমরা শিক্ষা খাতের বরাদ্দ দেখি তাহলে দেখব শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ 52941 কোটি টাকা এবং এই বরাদ্দগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা যেগুলো থাকে সেই ধরনের এবং জরাজীর্ণ বিদ্যালয় সংস্কার এগুলোর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যে বিদ্যালয়গুলো সংস্কার অবকাঠামো সংস্কারের জন্য একটা শীঘ্রই একটা নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে যে ব্যয়টা কিভাবে হবে বরাদ্দের শিক্ষার এই বরাদ্দ নিয়ে যেমন আমাদের প্রশ্ন আছে যেহেতু আপনারা দুজনেরই আসলে শিক্ষাঙ্গনের মানুষের জন্য প্রশ্নটা করছি কোয়ালিটি নিয়েও প্রশ্ন আছে যে এই বরাদ্দ দিয়ে ব্যয় করে আমরা কি শিক্ষা পাচ্ছি কাজেই শুধু কি ব্যয় বাড়ানো অবকাঠামো সংস্কার এটাই যথেষ্ট আমরা কোয়ালিটির জন্য আসলে কি করতে পারি শিক্ষার কোয়ালিটির জন্য তো দরকার হলো ভালো শিক্ষক ভালো শিক্ষকের জন্য দরকার ভালো বেতন ভালো বেতনের জন্য আবার দরকার বেশি অর্থ সুতরাং আমরা শেষ পর্যন্ত সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা এসে যায় যে আমরা শিক্ষা খাতকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি এবং আমাদের টোটাল বাজেটের কত পার্সেন্ট আমরা শিক্ষা খাতকে দিচ্ছি এবার একটু আমি আশ্চর্য হয়েছি যে বেশ বড় পরিমাণ এতটা আমি ভাবি নাই বাহান্ন হাজার কোটি টাকা এটা কম না কারণ আগে যেই বরাদ্দটা শিক্ষা খাতের ছিল সেটা ছিল জিডিপি টু পারসেন্টের মতো এখন যেই উনিশ লক্ষ কোটি টাকা যেটা ধরা হয়েছে জিডিপি তাতে বাহান্ন হাজার কোটি বাহান্ন হাজার কোটি টাকাটা টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে চলে যায় তার মানে যেটা অরিজিনাল শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে প্রত্যেক বছর টু পারসেন্ট অফ জিডিপি থেকে ওয়ান পারসেন্ট ওয়ান পারসেন্ট করে বাড়িয়ে আইডিয়াল যেটা গভর্নমেন্ট এগ্রি করেছে ফোর পারসেন্টে পৌঁছানো আর পরে দুই হাজার একুশ সালে গিয়ে এইট পারসেন্টে পৌঁছানো সেই দিকে একটা স্টেপ এবার হলো মনে হচ্ছে আমরা এখন দেরিতে গিয়েও তাদের কাতারে গিয়ে যুক্ত যুক্ত হতে যাচ্ছি তার মানে এইবার আমরা অন্তত একটা গ্রিভেন্স দূর করলাম কারণ দীর্ঘকাল ধরে একটা গ্রিভেন্স ছিল যে ওয়াই অনলি টু পারসেন্ট এটার থেকে আমরা রাইজ করতে পারছি না আচ্ছা যাই হোক এটা হলো একটা প্রথম কথা বরাদ্দ মাত্রা সম্পর্কে আর বরাদ্দ ব্যয় কিভাবে করলে কোয়ালিটি বাড়বে সেটা তো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে প্রথম যেটা ডিপেন্ড করে যে এই ব্যয়টার মধ্যে মানে কি কি প্রথমে যদি আমরা দেখি যে প্রাইমারি স্টেজের এডুকেশনটাকে যদি আমরা ঠিক করতে চাই এখন প্রাইমারি স্টেজে যেটা হয়েছে যে নাইনটি এনরোলমেন্ট হয়ে গেছে তার মানে সবাইকেই কম বেশি আমরা ধরেছি এক্সেপশন আছে কয়েকটা পকেটে যেটা একদম প্রত্যন্ত তো ওটা ওটার জন্য স্পেশাল মনোযোগ দিতে হবে সেটা কোয়ান্টিটেটিভ কিন্তু কোয়ালিটেটিভ হলো যেই নাইনটি কে আমি অলরেডি এনেছি তাদের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট ক্লাস ফাইভের পরে ঝরে ঝরে যায় এবং যারা থাকে তারা উপরে গিয়ে দেখা যায় যে তাদের যে রিকোয়ার্ড স্কিল সেটা হয় নাই তো একটা ভালো কাজ গভর্নমেন্ট করেছে যে প্রাইমারি স্কুল টিচারদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সেটা কিন্তু সেটা তো হলো গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোতে আমি এটা শেষ করে দিচ্ছি সুতরাং দুটো আমি সাজেস্ট করব একটা হলো আমি জানি না এটা সাজেস্ট করেছে কিনা এটা দাবি ছিল যে একটা মিড ডে মিল ফর অল প্রাইমারি স্কুল চিলড্রেন করলে পরে অন্তত ফিফটি পারসেন্ট অব দ্য প্রাইমারি স্কুল চিলড্রেন যারা দরিদ্র ঘর থেকে আসছে সেটা পরিকল্পনা কমিশনের যে মন্ত্রী যিনি পরিকল্পনা মন্ত্রী তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এবারে বাজেটে হবে আমি জানি না এবারে বাজেটে সেটা এটা একটা আর আরেকটা হলো যে ওই প্রি প্রাইমারি স্কুলে বোধ কিছু ট্রেনিং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু ওটা আমার ধারণা যে আগের প্রস্তাব ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে ওটা লিজ আউট করা সম্ভবত এবার সেটার থেকে সরে এসেছে না আসলে আসা ওই দুটো করা দরকার আমি একটু স্যার আপনার মন্তব্য জানতে চাই শিক্ষার জন্য আমি খুব কুইকলি বলছি আমরা সবাই জানি বাজেটের এই প্রভিশনের ভেতরে আমি চাইবো যে প্রাইমারি স্কুল এবং সেকেন্ডারি স্কুলগুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের শিক্ষক এবং ইংরেজি ভাষার শিক্ষক এদেরকে খুব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাবীদের নিয়ে আসা এবং প্রয়োজনে একই বেতন স্কেলের ভিতরে তাদেরকে দুটো একটি বা তিনটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে আনতে হবে যদি শিক্ষার মান বাড়াতে হয় এটা আমি একেবারে স্পেসিফিক প্রস্তাব করছি দ্বিতীয় বিষয়টা হলো যে এই যে শিক্ষার বিষয়টাতে স্কুল ভেঙে গেছে ঘর দরজা ঠিক হচ্ছে 
ক্লাসরুম এর ভিতরে বোর্ড এটা এটা একটা ভালো উদ্যোগ এটা এটা চলতে থাকবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি চাই যে ছাত্রদেরকে বই পুস্তক পড়াবার জন্য কেবল বিনামূল্যে বই বিতরণ করাটাই কিন্তু যথেষ্ট নয় এই বই পড়ানোর অভ্যাসটা ক্লাসরুম এর ভিতরে শিক্ষকদেরকে ইনভলভ করে দরকার হলে ক্লাসরুম এর ভিতরেই পড়িয়ে দেওয়া হবে এটা যেন মোবাইল ফোন বা নোট বই এর ভিতরে এটা চলে গেছে এবং খুব দুঃখজনক আশা করি কিছু মনে করবে না যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের এতটাই একটা স্টাইলাইজড এটা হয়ে গেছে যে টেক্সট বইয়ের নাম পর্যন্ত আমাদের বলার দরকার হয়ে পড়ে না আমি মনে করছি যে বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসিত অনেক স্কুল কলেজের স্বায়ত্তশাসিত তারা যেন একটু মনোযোগ দেন এই ব্যাপারটাতে কিছুটা এর সঙ্গে সংস্পর্শ আছে বলে আমি বলছি খুব দর্শক দেখছেন বাজেট ভাবনা আপনাদের বলেছিলাম নতুন একজন অতিথি আসবেন আলোচনার এই পর্যায়ে প্রফেসর সাত্তার মণ্ডলের সাথে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন আমাদের যে রিয়েল এস্টেট সেক্টর সেই সেক্টরের ব্যবসায়ী নাইমুল হাসান নাইমুল হাসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের অবভিয়াসলি বাজেট নিয়ে অনেক ধরনের কথা বলছি এবং আমরা যে জায়গাটায় আলোচনায় ছিলাম একটু সেই আলোচনাটা শেষ করে আমি আপনার কাছে আসবো স্যার আপনি বলছিলেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে কোয়ালিটির যে পরিবর্তনটা হয়েছে কারণ আমরা বরাদ্দ এই বছর বরাদ্দ দেখে আমরা উৎসাহিত যে বরাদ্দটা বেড়েছে কিন্তু সেই বরাদ্দ দিয়ে আমরা কি ধরনের শিক্ষার্থী তৈরি করবো আপনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত পরিবর্তন সেটার কথা বলছেন হ্যাঁ কিন্তু আমি বলছি যে দীর্ঘদিন এই পেশাতে থেকে এবং কিছুদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আমার একটা ধারণা হয়েছে যে খুব যৌক্তিকভাবে আমি বিষয়টাকে এইভাবে দেখি শিক্ষকদের একটা বড় ভূমিকা আছে এখানে এবং বেতন কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে কথা হয় আমি ওগুলোর ভেতরে আর যেতে চাচ্ছি না কিন্তু একটি জিনিস হচ্ছে কি যে শিক্ষকরা যে বেতন ভাতা ইত্যাদি পান তার মধ্যে টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট শিক্ষক শিক্ষকতা গবেষণার বাইরেও অন্য কিছু করেন করা শুরু এবং বৈধভাবেই করেন তাদের কথা আলাদা কিন্তু সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট শিক্ষক কেবলমাত্র ওই বেতনটা ছাড়া অন্য কিছু তাদের করার থাকে না তাদেরও একটা প্রণোদনা একটা আপেক্ষিক অর্থে একটা সমাজের মধ্যে থাকে সেই জন্য আমি বলছিলাম কি যে প্রয়োজন যদি হয় তা তাহলে ওই যে ক্লাসরুমে কেবল পাওয়ার পয়েন্ট বা ইত্যাদি ওই শিক্ষার বাইরে গিয়ে এই যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ব্রেইন স্টর্নিং ছাত্রছাত্রীদেরকে এনগেজ করে রাখা একটা টেক্সট বইয়ে যদি হয় তাহলে সেটাকে নিয়েও শিক্ষক ক্লাসরুমের ভেতরে টেকনোলজির পুরো ব্যবহারটা যে আমাদেরকে পজিটিভ আউটকাম দিচ্ছে তা কিন্তু না না এটা খুবই ক্ষতিকর একটা ব্যাপার হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলি যে তার সঙ্গে লেগে যাওয়া আর কি এবং তার জন্য তার এক্সট্রা একটু টাইমও দেওয়া লাগতে পারে আমি মনে করি এই বাজেট ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কলেজ প্রশাসন যিনি থাকুন তাদের জন্য সামান্য একটু মডেস্ট যদি বাড়তি অনারিমের ব্যবস্থা করেন এই সুযোগটির জন্য আমি মনে করি সেটা অনেক কাজ দেবে সবার জন্য এই প্রণোদনার দরকার আছে এটা আমি মনে করি এটা তো নিরন্তর এই আলোচনাটা আমরা করছি সব আর দুই নম্বর হচ্ছে এই যে জিপিএ ফাইভ বা ইত্যাদি নিয়ে আমি কথা বলি না বিকজ এটা এটা অনেক আলাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সেকেন্ড ক্লাস পায় এগুলো তো আমরা শুনি না বেশিরভাগই এখন সবই এ প্লাস বা ইত্যাদি সব জায়গাতেই ভালো খুশিও লাগে খুশিও লাগে পরীক্ষা পদ্ধতিটা নিয়ে আমার অনেক প্রশ্ন আছে প্রশাসনের থেকেই আমি বুঝেছি একজন আরেকজনকে উদাহরণ দেয় যে আমরা যদি কম নম্বর দেই বা গ্রেড দেই তাহলে আপেক্ষিকভাবে আমাদের আমাদের ডিপার্টমেন্ট বা আমাদের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা পিছিয়ে থাকবে বিসিএস এ পিছিয়ে যাবে অমুক চাকরিতে পিছিয়ে যাবে এই যে একটা অসুস্থ এক ধরনের ফলস অ্যানালজি দেওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে আমি মনে করি বাজেট বক্তব্যের বাইরে গিয়ে এই বিষয়টাতে আমাদের খুব গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার আমি এই কথাটা বারবারে বলছি আমরা আশা করি মানে ওই জায়গাটাতে অবশ্যই সরকার মনোযোগ দেবেন কারণ বরাদ্দই চূড়ান্ত কথা নয় জনাব নাইমুল হাসান আমরা যেহেতু আপনি এমন একটা সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করছেন যেটা অবশ্য শিক্ষার থেকে একটু দূরে আমরা এসে আলোচনা করতে হবে সেক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট সেক্টরটাকে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে বলছি যে একটা মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তো এইবার বাজেটে কি এমন কিছু আলো দেখলেন যে মন্দাটা কাটতে পারে ধন্যবাদ আমরা এখন পর্যন্ত বাজেটে যা দেখলাম আমাদের আসলে আমরা অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছি কয়েকদিন আগে আমরা বলেছিলাম যে আসলে গত তিন চার বছর ধরে আমরা একদম সংকটের মধ্যে ছিলাম গভীর সংকটের দিকে চলে যাচ্ছি আমরা বারবার যেটা বলার চেষ্টা করছি যে আমাদের একটা যেই খাতটায় আপনি গার্মেন্টসের পরে সবচেয়ে বেশি আনস্কিল লেবার আমরা কাজ করি এখন এখন পর্যন্ত আপনি দেখবেন কোনো দিনই 
আমাদের কোন লেবার নিয়ে কোন অসন্তোষ তৈরি হয়েছে আমাদের জানা নেই এবং ওরা কিন্তু প্রতিদিন পেমেন্ট বা প্রতি সপ্তাহে পেমেন্ট আপনি যদি রিয়েল ইনকাম দেখেন স্যার এটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কখনোই চেষ্টা করি না আমাদের আমরা হয়তো সাপ্লাইটের পেমেন্ট দিতে পারি না কিন্তু লেবার পেমেন্ট আমরা কখনো আটকিয়েছি সেরকম আমাদের ইতিহাসে নেই এবং আমরা যেটা বারবারই বলার চেষ্টা করছিলাম যে প্রতিটা ডেভেলপ কান্ট্রিতেই যদি আমরা রেজিস্ট্রেশনের কস্ট দেখি সিগনিফিকেন্টলি কম আমরা এখন চোদ্দো পার্সেন্টে আছি যেটা যে কোনো ডেভেলপ কান্ট্রিতে টু টু থ্রি পার্সেন্ট ইভেন এশিয়াতে মানে আমরা যদি পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া যা বারবারই আমরা উদাহরণ দিই এশিয়ার উদাহরণ সেই ধরনের সবগুলোতেই কিন্তু কোনোভাবেই আপনি ছয় সাত পার্সেন্টে বেশি পাচ্ছেন না এবং এতগুলো ফ্ল্যাট রেডি হয়ে রয়েছে আমরা বিনিয়োগ করে বসে আছি যারা কিনেছে তাদেরকে আমরা দিতে পারছি না যারা ডেভ মানে ল্যান্ড ওনার আমাদেরকে দিয়েছে তাদেরকে আমরা সময় মতো দিতে পারছি না পুরো যেই জটের ব্যাপারটা রয়েছে মানে যেই জন্য মন্দার ভাবটা এখন যদি সরকার থেকে কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধা আমাদের না দেয় মানে সুবিধার কথা আপনারা বলেছেন আমরা যেমন দুই তিনটা বলেছি একটা তো রেজিস্ট্রেশন কস্ট কমাতার কথা বলেছি আমরা বলেছিলাম যে আমাদের একটা দুই নয় আমাদের একটা প্রণোদনা দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক ওটা যেটা করেছিল যে নাইন পার্সেন্টে যদি আমরা বারোশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফিটের নিচে আমরা কোনো ফ্ল্যাট কেনে ক্রেতা তাকে একটা নাইন পার্সেন্টের নিচে সুধে একটা লোন দেবে এখন যদি আপনারা বলতে পারেন যে এখন হয়তো সব লোনই টেন পার্সেন্টের নিচে নিয়ে আসছে তো এখন কি হবে যদি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো লোন সিক্স বা সেভেন পার্সেন্টে দেওয়া হয় আর বেসরকারি খাতে যেই লোনই দেওয়া হয় এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের এখন লোন ইন্টারেস্ট রেট কমেছে বলে ওরা কমিয়েছে ওরা কিন্তু সবসময় ফ্লেক্সিবল রাখে এখন যদি বারো পার্সেন্ট হয় সাথে সাথে ওরা বারো পার্সেন্ট করে দেবে কিন্তু সরকার থেকে যেটা দেওয়া হয় যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছিল সেটা কিন্তু ফিক্সড সেটা কিন্তু বাড়লেও সরকার বাড়াচ্ছে না এই ধরনের কিছু স্পেসিফিক যদি আমাদেরকে উৎসাহিত না করা হয় যেমন আমরা যেটা বারবারই বলি যে আমরা ভাড়ার যেই টাকা দিই সেই টাকার সমমূল্যের কাছাকাছি যদি আমাদের ইনস্টলমেন্টটা আসে যেটা বাইরে দেওয়া হচ্ছে দশ বিশ বছর তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর এটা তো বলা হয় যে আপনার রিয়েল এস্টেট আসলে একটা আর্টিফিশিয়াল বুম হয়েছিল সেইটা এখন বাবলটা বার্স্ট হয়েছে বলে সেটা আপনার মনে করছেন কিন্তু আপনি যদি এখন দেখেন পুরো চিত্রটা দেখেন প্রাইসের চিত্রটা কিন্তু গত তিন চার বছর ধরে একদমই নিম্নমুখী এবং স্পেশালি হাই রেন্ডে তো অনেক নিম্নমুখী কিন্তু এখন কিন্তু আপনি একদম লো রেন্ডে দেখে যেটা আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তর আয় বলছি আমরা এই আলোচনাটা আমরা আলোচনাটা কন্টিনিউ করবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা বাজেট ভাবনার আলোচনা করছিলাম বা বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটা বিরতি নিচ্ছি আমরা পরবর্তী ঘন্টায় অর্থাৎ পরবর্তী ঘন্টাটা বেশি দূরে নয় আমরা কিছুক্ষণ পরেই আসলে ফিরবো আলোচনায়